怎么还哭着回来了？刚才就是你老板骂我了，怎么回事？嗯、我就我就买了这两样东西，老板还有计算器，一个接着算。我就好奇心头疑问，老板，你算什么东西？还有计算器？<笑>我就这么疑问。老板突然对我说：“你算什么东西？”哎呦<笑>你们俩想吃糖吗？我抽到题考考你们，你们答出来我就每人给你们五十颗糖，答不出来就把你们今天收的红包给妈妈。好，来吧。把八分成两半是几？四。四，给他妈。你们答错了啊，这个糖不能给你们。那是多少？零。一直要求答出来，并没有说答对呀、啊。妈妈，这五十个糖我们不要了，给你吧，多送你五百福吧。哎呦我的妈！来，把电视给我停了。你的成绩出来了，看你考了多少分吧。你知道了，还让我看？能考出这样的分数，自己找一下原因吧。妈妈，这堂课就直说呗，干嘛还划划我脚的？还有你。就没有考好的时候，你们俩以后再考不好就别叫我妈妈了。好的，大姐，好的，大姐，不告不告。哎呦我的妈！对呀、啊。<笑>来，晨晨，帮我去超市买包糖回来。剩下能归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。给，买回来了。剩下的钱呢？在这里。那城堡的你拿走吧。你说话不算话。怎么不算话了？有人说剩下的钱要是有城堡的就归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。<笑><笑>来，儿子，别慌吃菜呀、啊，吃个排骨。那么稀罕你儿子？那当然了。以后就指望他啦。那不指望他还指望你啊？我们家谁说了算？我。以后他娶了老婆还管你吗？还听你的话吗？儿子，以后你娶了老婆，管我不？听我话不？那跟老婆过日子肯定得听老婆的话呀。别吃，一个都指望不上。哎呦我的妈！算命先生都说过，这回是上上签。晨晨，你能帮我把那杯水拿过来吗？那，你说，亲爱的母亲大人，请喝水。亲爱的母亲大人，请喝水。你说，亲爱的母亲大人，求求你，请喝水。要不我给你磕一个吧。啊、有人。<笑>亲爱的母亲大人，求求你说句人话吧。哎呦我的妈！我叫他，他他不叫。三三四五，他学好辛苦。一本小破书，一学一上午。午后啊，儿臣做不到啊。于是出，基本上不写作业是好汉。你妈骂我怎么办？我和我妈对着干，干不过怎么办？回头去找欧他妈，欧他妈手炸弹把我妈打稀巴烂。把谁打稀巴烂？你看着我干嘛？我脸上有答案啊！你快坐啊！我不会了。十三减五，三减五够不够减？不够。不够找谁记啊？找奶奶借，算题呢，找奶奶借干嘛？找奶奶借不要还。你怎么不说找姥姥借呢？找姥姥借借不要命。哎呦我的妈！<笑>
你今天胃口不好吗？怎么吃了一口就不吃了？不是，这几天又胖了两斤。你说我什么时候才能瘦得倾国倾城、身轻如燕？瘦成那样好吗？可是我想瘦成这样。别着急，再过个三五十年，估计比这还瘦。什么意思啊？那个时候他们年年大河，不要我急，不要我急。<笑>您还是多少吃点呗。哎呦我的妈！<笑>以后能不能注意一点？公共场所要讲文明。电梯里的空间那么小，你在里面放个屁，你考虑过其他人的感受吗？就不能憋一会儿吗？以后注意啊！今天早上你爸带你出去吃什么了？那个味儿啊！不好意思，独家配方，没法告诉你。我哪天让你闻了？你再要配合，大熊就有点开了。哎呦我的妈！我不想吃了。不行，不准剩，把碗里的吃光。当你扔掉你碗里那些饭菜的时候，你有没有想过你对得起那些辛苦的农民伯伯吗？你把七爷说爱多了那么难吃，就对得起农民伯伯啦。我。你做了这盘肉猪肉，觉得你对不起他。哎呦我的妈！放心，我会都吃光的。<笑><笑>儿子，妈想买个包，你能把你的压岁钱再借我那么一点吗？还差多少？三千。三千？我这点压岁钱全让你坑没了。我有你要吗？真的假的？你会给我？等我睡着的时候，你把我野猪子抠出来，拿着我的粘脚膜去换包，着急不？着急，我现在就去睡。哎呦我的妈！<笑>你一定要好好学英语，学英语绝对对你有好处。即使以后你出来去工地上搬砖，当你给别人搬砖时，别人喊一二三起，你喊 one two three go， 都显得比别人要有文化。来拿出来吧，我看看你这次英语考的怎么样。妈妈，如果我考了一百分，你会怎么样？那我不得高兴死啊！妈妈，你闺女又救了你一条命啊！哎呦我的妈！妈，明天上学记得不要化妆了。咋了？化妆打扮要分场合，你把脸化成那个样子，你的祖宗还认得你吗？还有，记得少许愿。为什么？你买个几十块钱的香，学个几千万的愿，你这个愿望。佛祖听了都直摇头，你为难不了佛祖，你去为难你的祖宗，你觉得这合适吗？他们活着的时候已经够累了，死了你还要他们帮你，放过他们，不要让他们那么累了。哎呦我的妈！你说怎么了？说什么你都不听，你听我话吗？怎么才让听话？我已经够听话了，你做什么我吃什么，吃多了你嫌我胖，不吃就说我长不高。不说话就是哑巴，一说话就是顶嘴。听话是好孩子，不听话就是屡教不改，学不成不行。上了又说我笨，咱也不知道到底怎么做你才满意。<笑>我不能指挥，那也请你不要把自己当成指挥家，好不好？哎呦我的妈！又是《西游记》，晨晨，之前你问了我很多关于《西游记》的问题，今天我也问你个问题呗。谁问？我只问一个啊，为何佛道中人也就是唐僧，为什么老喜欢说阿弥陀佛？施主，如果一个出家人也用呵呵来表达情绪的话
。你想想，这也是不是太俗了？阿弥陀佛。<笑>我想吃个冰淇淋，你都不给我买。我跟你说了，我没钱。那你把过年借给你的压岁钱还我。<笑>我把你养那么大，用你几个压岁钱，你还至于往回要啊？<笑>我现在还小，你养我是应该的。等你老了，我养你也是天经地义。哦、什么叫借钱？借钱就是我把鸡借给你下蛋，<笑>那完蛋你应该把鸡还给我。你倒好，那下完了，你把我鸡给炖了。你这么不讲信用，谁还借你钱啊？哎呦我的妈！我想给你俩报个班，学点乐器。好啊，那学什么乐器呢？学钢琴吧。学钢琴的话，每一架要好几万。那学手风琴怎么样？不行，手风琴也不便宜。那就胡琴。还有再便宜点吗？要不学吹口哨吧，不用花一分钱就能学会。哎呦我的妈！大过节的，别找不愉快啊！快去帮我拿，你再不去快递站要关门了。还不懂，快去啊！啊你刚刚喊骂他不像个男人，让他把你去打快递，他也是要脸面的好不好？你自己的东西爱拿不拿，不拿拉倒。他想去就去，不想去就不去。不去有两个理由：第一，你不是他妈，他心里不行；第二，他是个男人，不是个懦夫。哎呦我的妈！妈，如果再给你一次机会，你还会嫁给我爸吗？这话说的，当然不会了。那你会找一个什么样的老公呢？嗯，长得帅的，有钱的，顾家的，特别爱我的，并且服从命令的。这是快手，不是佛祖。有人。那你想想，没让你拜佛。<笑>嘿，有过这样的爸爸不好吗？我现在找了爸爸就挺好的。哎呦我的妈！<笑>你的人生规划是什么？我现在还小，我要好好吃饭，健健康康长大。我还要好好学习，将来做一个对社会有用的人。我还要学日语，潜伏到他们的国家，成为他们的首相，把属于中国的夺回来。我的规划怎么样？牛、啊。有人。嗯。有人。哎呦我的妈！<笑><笑>